¿Cómo estamos este inicio de semana? Qué gusto acompañarlos nuevamente preparándonos con todos estos detalles del pronóstico del tiempo. Mientras ya tenemos mucha hambre, por supuesto, espero ya estén comiendo estas horas de la tarde. Muy buen provecho. Mientras tanto, le comentamos lo relevante a nivel del país. Continúan siendo estas precipitaciones que vemos a lo largo de la Sierra Madre Occidental, también en puntos del noroeste, centro y oriente de la República Mexicana. Continúan estas lluvias, por supuesto, a asociadas con el huracán Orlin, que vemos actualmente se encuentra a 80 kilómetros al este sureste de Mazatlán, Sinaloa, ya tocando tierra durante esta jornada por la mañana en Escuinapa, Sinaloa. Vemos estos puntos, son los afectados con estas precipitaciones fuertes en puntos del sur de Sinaloa, así como Nayarit, Colima, Jalisco, también precipitaciones fuertes durante esta jornada, pero después de este anuncio de las 10 de la mañana, que se cuenta como huracán categoría 1, se espera este ya se haya disipado y se haya convertido en una tormenta tropical nuevamente, ya que pierde fuerza por estos vientos fuertes en altura y también por la zona montañosa que se encuentra en esta área de Sinaloa, también Durango, ayudando a que este se disipe. Vemos sus vientos actualmente son de 120 kilómetros por hora, rachas de 140 kilómetros por hora. Este continúa con una trayectoria hacia el nor nor noreste a 17 kilómetros por hora y vemos este continúa disipándose en las siguientes 24 horas. Mientras tanto, los ríos riesgos que se mantienen vigentes durante esta jornada, por supuesto las inundaciones, las intensas lluvias, deslaves, igualmente otros riesgos, el fuerte oleaje, la marejada ciclónica que tenemos, vemos también los vientos intensos durante este inicio de semana, inundaciones, tierra adentro, por supuesto hay que estar muy atentos a los avisos de las autoridades, igualmente aquí por supuesto le estaremos actualizando con toda esta información. Mientras tanto en Ciudad de México esta tarde tenemos 24 grados, vemos se mantiene parcialmente soleado, Lluvia en un 20% durante esta jornada que vemos por la noche ya se puede descartar 16 grados Ciudad de México. También como comentábamos las lluvias por hoy se descartan en la noche pero ya vemos que el panorama comienza nuevamente con esas lluvias. A partir del martes, miércoles 20 a 30%, máximas de 23 a 22 grados y ya a partir del día jueves nuevamente va en aumento. 50% la probabilidad de lluvia durante esta jornada. Mientras tanto en puntos del Estado de México vemos en Ecatepec, máximas de 24, al igual en esa, esta es la tendencia, vemos en Tlalnepantla 23, Texcoco 23, al igual que Chalco durante esta jornada. Que sigan teniendo excelente inicio de semana, qué gusto estar con ustedes, muy buen provecho, que estén muy bien.